es nützt bestimmten Teilen des syrischen Widerstandes, der syrischen Opposition, die dadurch die These nochmal bestätigen können, dass ihr Widerstand, ihr gewaltsamer Widerstand berechtigt ist, wenn er sich gegen, nicht nur gegen eine Diktatur richtet, sondern auch gegen eine Diktatur, die Chemiewaffen einsetzen würde, dann ist dieser Kampf noch legitimer, auch wenn er blutig ist. Und er nützt bestimmten ähm, rechten Senatorenkreisen in den Vereinigten Staaten, die so Herrn Obama in eine schwierige Lage bringen. Obama zögert die zum Einsatz militärischer Mittel. Obama hat von einer Grenze gesprochen, weil der Giftgaseinsatz ähm, eine Möglichkeit wäre, wo man doch militärisch einsetzen würde. Wenn das jetzt sich nachweisen ließe, dann wäre es tatsächlich so, dass Obama in eine schwierige politische Lage kommen würde und das ist sicher hilfreich für seine innenpolitischen Gegenspieler. Eine andere Lektion ist eben, dass wir natürlich schon lange wissen, dass solche Bilder oder solche Informationen in Kriegssituationen von praktisch allen Kriegsparteien manipuliert werden, weil es Teil des Krieges ist. Wir hatten Situationen, in denen im, im Zweiten Irakkrieg eine weinende Krankenschwester ähm, unter Tränen vor einem US-Kongressausschuss geschildert hat, wie Saddam Husseins Truppen im Kuwait nach der Besetzung ähm, um frühgeborene Babys aus den Brutkästen herausrissen und an die Wand warfen. Und erst Monate später stellte sich heraus, nachdem diese Bilder live überall gesendet wurden und große Wirkung hatten, erst Monate später stellte sich heraus, dass diese Dame, dieses junge Mädchen, gar keine Krankenschwester war, sondern die Schwester des kuwaitischen Botschafters, die einfach in Zusammenarbeit mit einer Presseagentur, mit einer PR-Agentur gelogen hat. Da war aber die Wirkung dieser Bilder schon lange passiert. Wir hatten das im Vorfeld des US-Krieges, des, des Irak-Krieges durch die US-Regierung. Da wurde gelogen, dass sich die Balken bügen. Herr Baraday, der Friedensnobelpreisträger, hat öffentlich davon gesprochen, wie die USA gefälschte Informationen im Versuchten unterzuschieben. Wir haben das durch Saddam Hussein, durch Bashar Assad in Syrien, durch Gaddafi, durch Aufständische. Die Lehre muss wirklich sein, dass man Informationen sehr, sehr gründlich prüft. Und je emotionaler sie sind, desto strenger müssen die Kriterien der Überprüfung sein, damit man auf die Fälschungen von Diktatoren, von Geheimdiensten und anderen nicht antritt wenn die US-Regierung vorher gesagt hat, das ist die rote Linie, ob wir militärisch intervenieren wollen, können sollen oder nicht, dann ist das natürlich auch eine Einladung, gerade an dieser roten Linie herum in die eine oder in die Gegenrichtung zu manipulieren. Also wenn da die US-Regierung deutlich macht, das ist für uns die Frage von Krieg und Frieden, dann wären ja die Konfliktparteien keine richtigen Kriegsparteien, wenn sie nicht versuchen würden, damit auch zu arbeiten. Da ist das Problem einfach, dass sich diese Kriege und Konflikte verändern. Die sind halt nicht konstant, sondern die sind lebende Organismen, ist so ein Krieg. Und damals hatte das Herr Obama eingeführt, diese rote Linie, eigentlich um zu begründen, dass er nicht intervenieren möchte. Weil diese Vorstellung, dass man Giftgas durch das Regime einsetzen würde, so absurd gewesen ist dass eigentlich angenommen werden konnte, dass das nie dazu kommen würde. Insofern war das eine, eine innenpolitisch intendierte rote Linie, um zu begründen, dass er ja nicht prinzipiell nicht bereit wäre, Krieg zu führen, aber eben nur an diesem Punkt, von dem man aber eigentlich annahm, dass er nie eintreten würde. Insofern, durch die Veränderung des Konfliktes ist er jetzt in eine Situation gekommen, die er damals sicher nicht voraussehen konnte. Also Massen würde ich noch nicht erkennen, weil die Diskussion sowohl in den USA als auch bei uns immer noch halt ähm, Medienöffentlichkeit ist. Aber ich kann nicht erkennen, dass viele Leute auf der Straße äh, jetzt nachts nicht schlafen könnten wegen dieser syrischen Situation. Das ist ja auch, man gewöhnt sich an Gewalt und an Brutalität. Also das, aber trotzdem, dieser Druck wächst. In der letzten Woche ist der Druck in den Vereinigten Staaten massiv intensiviert worden. Obama ist in, leistet möglicherweise Rückzugsgefechte. Es ist in, in Deutschland offensichtlich eine Medienkampagne ähm, in dieser Richtung gegangen. Da gibt es tatsächlich sehr, der Druck ist sehr stark intensiviert. Ich glaube, dass es wirklich dahin laufen kann, die Initiative Frankreich und Großbritannien und dann hat Israel übernommen. Und Frankreich und Großbritannien hatten eine ähnliche Rolle bereits im Libyenkrieg, wo sie halt bis zum März 2011 sehr stark gedrängt hatten und dann auch mit 
Verbündeten im amerikanischen Kongress, republikanischen Hardlinern im Wesentlichen geschafft haben, Obama zu einer gründlichen Kursänderung zu veranlassen. Und im Moment ist die Frage wirklich, ob das noch einmal gelingen wird, bezogen auf sie.